готовим тесто на эклеры. по стеночкам, чтобы равномерное взбивание. Тесто получилось пастичное, масляничное. Удобно одной рукой. Из двух порций воды, можно сказать, на 500 мл воды, 200 грамм масла, у меня получилось вот таких два шикарных противня эклерчиков. Вот второй такой же, прямо один в один прям получилось, ничего не осталось. Ну, все, сейчас разогревается духовочка до 180-190 градусов, и я ставлю выпекать. Ну, пропорции теста на один замес. У меня получается 250 миллилитров воды, масса сливочного 100 грамм, яйцо 4 штуки, мука 180 грамм, ну и соль, щепотка там. Ну, грамм мы мерить не будем, примерно знаем, как посолить. И вот все это в кипящую воду опускается масло, распускается и солью, и запускается мука. Все это как заваривается тесто. После небольшого остывания мы ставим миксером взбивать и спускаем туда уже поочередно по одному яичку, пока не собьется вот такая пластичная тягучая масса. И делаем рассадочку. Но я думаю, что если с одной порции это получится точно 12 штук. Это получается мне почти пополам два листа получилось. Но я делала на две порции. Ну все, духовка моя разогрелась, я ставлю первый листик выпекать. Закрываем и наблюдаем за выпеканием через стеклянное окно. Не открываем. Вот такие пышные воздушные клерки получились. Осталось сварить заварной крем и заполнить пустоты. И будет вам эклер. Ну вот, будет чем полакомиться детям. И не только детям, а уже и внукам. Вообще эклеры можно заполнить любым кремом на любителя. Можно и белковым, можно заварным, а можно и масляным кремом. Так что здесь выбор большой, кто что любит, с каким наполнителем. Но я вот делаю крем заварной на молоке, на муке, на сливочном масле. Ну вот эклерчики уже на столе, заполнены кремом. Получилось с двух замесов 24 штучки у меня. Вот такие пышненькие, воздушные эклерчики. Ну все, будем пить чай. Заполняла я через заднюю стеночку вот кремом. Крем получился вкусный, в меру сладкий. В общем, само то для эклеров. Такие клерчики. Будем пить чай.